Hola, bona tarda. Moltes gràcies per vindre a una altra projecció de la secció de cinema de l'Ateneu. Aquest mes hem tingut dues projeccions, o tindrem dues. Avui tenim l'honor que la vicepresidenta primera de l'Ateneu, la molt honorable senyora Gavanxó, ens va demanar aquesta filmació fa un temps, malauradament ho va demanar en un moment molt crític, que va ser amb l'atemptat de Charlie Hebdo, i malauradament avui torna a estar en boga. No m'extendré més. El mes que ve tindrem una altra filmació, crec que és cap al dia 16 de novembre o el dia 11, ja ho confirmarem, sortirà en el llibret, però avui és un dia per disfrutar també i mirar-ho amb un aspecte crític com ha de ser. Patricia. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Carles. Bona tarda. Bé, tal com ha explicat el Carles quan es va produir l'atemptat de Charlie Hebdo, a la Comissió de Cultura ens vam plantejar de fer un debat sobre els límits de l'humor. És a dir, fins on podia arribar l'humor per no passar aquelles línies vermelles de transgressió que poguessin eventualment justificar una resposta violenta per part de qui se sentia agredit. I jo vaig dir que aquesta pel·lícula era ideal perquè és exactament això el tema que planteja. I per diverses raons de programació, el tema s'ha anat allargant i a vegades no podia jo, a vegades no hi era la pel·lícula i a vegades ells tenien el cicle del totó, el que fos, i llavors em diuen, finalment, quan es va fixar la data, no podíem saber que tornaríem a tenir un atemptat sagnant sobre la nostra consciència, en la nostra realitat i un atemptat que en aquest cas no té res a veure amb l'humor sinó amb la barbàrie. Això sap una mica greu perquè a més a més fa pocs dies vam fer a l'Atene un debat de guàrdia sobre el tema justament de l'amenaça del jihadisme que es deia Alerta 4, que era el grau d'alerta que tenim marcat per la seguretat policial i va participar-hi el que és director dels Mossos d'Esquadra, l'Albert Valle, a més a més del catedràtic, l'Antoni Segura. I va ser un debat, jo crec que molt oportú, però segurament seria més oportú si l'haguéssim fet la setmana que ve, perquè encara tindríem més fresc el tema. Bé, us explico breument la pel·lícula i us deixo veure-la perquè realment és val la pena, és una pel·lícula molt divertida, és una pel·lícula molt crítica. La història és la següent. Quan es va fer la vida de Brian, que tots coneixem, quan es va estrenar va haver-hi grups integristes de diferents religions, tant jueus com catòlics, que la van trobar blasfema i van fer campanyes a Estats Units, a diferents països, perquè es prohibís. Dos països la van prohibir, Irlanda i Noruega. I llavors els Monty Python van assumir-ho tal... S'ho havien plantejat que podria passar això, però van dir, bueno, tal, ho assumim. I la BBC de Londres va decidir fer un debat públic entre un bisbe, el bisbe de Southwark, i un o dos dels Monty Python. I llavors la pel·lícula és la visió irònica i sagnant, diguem-ne, en el bon sentit de la paraula, de com es viu aquest procés de la crítica a la pel·lícula, de les manifestacions contra la pel·lícula i el debat amb el bisbe. Està interpretada pels Monty Python, però no feta per ells, si no és una pel·lícula de la nòmina de Monty Python, està feta per un director que es diu Owen Harris, ells la interpreten, se interpreten a ells mateixos, i llavors la pel·lícula posa l'accent sobre tots els mons que conflueixen dintre d'aquest conflicte. És a dir, el món religiós, el món dels activistes, el món de la militància i també la visió domèstica. És a dir, ells mateixos amb la mandra que els fa assumir aquest debat públic i per què ho hem de fer i per què no, i també la vida domèstica de la mare o la dona, que són personatges extraordinaris, la dona està feta per un d'ells, que diu, escolta, per què t'hi fiques, per què et toca a tu, et prendràs mal, etc. És a dir, que hi ha 
totes les sensacions i totes les emocions que es poden donar en un clima de censura i de violència implícita estan presents d'una manera desopilante. No sé com es diu en català, però és que realment és molt divertida. Jo crec que disfrutaré. Dit això, només dues idees que m'interessa que tinguem presents. Una és molt clàssica, que és la del... Quan Humberto Eco es planteja el nom de la rosa i tota la trama gira a l'entorn d'una poètica d'Aristòtil que s'ha perdut, que en principi no se sap si s'ha perdut o l'han feta desaparèixer, i és la que tracta del riure. És a dir, se suprimeix un text clàssic sobre el poder del riure i és això el que desencadena tota la història perquè el llibre no se sap si apareix o no, en fi, no vull fer un spoiler, però tota la trama va a l'entorn d'aquest llibre perdut sobre el riure. Per què? Perquè riure és la cosa més antisagrada que existeix. És a dir, si tu poses un element sagrat i al costat fas una broma, deixa de ser sagrat. I el riure ataca les jerarquies, el poder, el sagrat, és a dir, tot allò que en principi el poder li interessa que no es toqui, que no es qüestioni. I aquest és el poder corrosiu, dissolvent, que té el riure i aquesta és la gran gràcia dels Monty Python, que es fiquen amb aquesta arma del riure, que és una arma innocent, que és una arma intel·ligent, no tot l'humor és intel·ligent, però quan l'humor és intel·ligent és imbatible, amb aquesta arma es fiquen amb les coses que, això que els catalans diuen, no juguem amb les coses de menjar. Ells es fiquen amb les coses de menjar. Aquesta és una de les idees i l'altra és la contrapartida. La censura com a mostra de la por que té el poder de ser qüestionat. I la censura, en principi, sempre toca tres aspectes, que són la moral, el poder la ideologia i podríem dir també el dogma. És a dir, aquestes són les quatre puntals en els quals se suposa que la societat es basa i que si tu vols mantenir el poder has de tenir controlat les quatre. És a dir, que no circulin idees contràries a la teva ideologia, a la teva moral, al teu poder, al teu dogma. Per tant, qualsevol cosa que destrueixi això i que trenqui amb aquesta pàtina de censura, pensem que ara el 20 de novembre es fan els 40 anys de la mort de Franco, és a dir, un règim que basava en la censura d'aquestes quatre coses, el dogma, la ideologia, el poder i la moral. És a dir, això és el nucli del poder. Qui controla aquestes quatre coses controla el poder. Finalment, per acabar, el poder, el contrari d'això és, òbviament, la llibertat, fins i tot la... no em surt ara la paraula, és a dir, la llibertat fins i tot de carregar-te això que altres consideren sagrats, és a dir, la llibertat d'expressió en principi no ha de tenir més límits que l'honor de persones concretes, diguem, però en quant a temes socials i a temes col·lectius la censura no pot existir. Pensem que avui tenim problemes de censura, no ja com a censura en aquests termes, sinó com a control de la informació. I les Wikileaks i els Batileaks i els Assanges i els Snowden són avui el nostre símbol del poder de les diferents inquisicions que en el temps han estat. Ja que esmento la Inquisició, la Inquisició va néixer com un instrument de dogma per perseguir els càters, però va ser la primera institució espanyola en el temps dels Reis Catòlics, la primera institució que ocupava tant el Regne de Castella com el d'Aragó, és a dir, el conjunt de la península espanyola, va ser la Inquisició. És a dir, la primera institució que es va forjar a Castella per controlar, va controlar el pensament. Dit això, disfrutem amb els Monty Python i em veureu marxar perquè vaig a un altre lloc, però és que la pel·lícula ja l'he vista tres vegades. La veuria una altra vegada sense cap problema perquè m'agrada molt i realment veureu que li podeu... que després de la rialla us arribarà la reflexió. Moltes gràcies.